订的鲜花送到哪儿了？啊，已经放你们公司楼下了。谢谢。你是故意的吧？不让我参加实际调查，还要带着千朵去？我只是希望在项目初期的时候，不要有那么多的组员和银河易容的人过多接触。再说了。千朵是我的实习助理，我为她所有的行为负责。没那么简单吧？什么意思？你就是想激怒我，让我忍无可忍，好跟你打配合，激怒苏珊，让她早点放你去总部跟 Jason 喝茶。我还真没这个意思。不过呢，听你刚才说话的口吻，你已经是忍无可忍了。要不要考虑跟我好好搭档一次，做一次双赢的配合？嗯、我想想喽。实不相瞒，银河这个项目将会是我在上海部最后一个项目，是杰森在上海部最后的一个阴谋，也是我们最后一次合作。这个是那天你落在酒店的水池边上，我帮你修好了，手艺还挺好。来。可以把手放开吗？我帮你戴上，不用，省得你又缠到头发。给人看见多不好，赶紧放手。小金是不是在身后站着呢？你怎么知道的？每天下午三点，苏珊都需要一杯咖啡提提神。我说了，我还没准备好。过来，怕是来不及了。小金是我们全公司功力最大的小喇叭。我们俩现在应该已经成为全公司最大的焦点了。你真觉得你这样就能激怒苏赞吗？办公室恋情是苏赞最痛恨的，我呢？是他的首席，你说他会不会因为这件事情杀一儆百呢？那万一杀一杀的人是我？不会的，苏珊自己就是办公室恋情的受害者，所以她对女性有天生的包容。可是对于男人，她是恨之入骨，她恨不得把这些男人都打入地狱。但地狱对于我而言，就是欧迅总部。既然接到调研了，什么时候啊？我已经快受不了了。来，我一离开上海部，我们的合约立即解除。我想自戳双目。看来夏冬也是个正常人，睡耳朵。你走了，要是苏三因此记恨我呢？那我总应该有点什么报酬吧？我可以把我手头所有的客户都介绍给你。原先我可是准备留给老方的。嗯，你怎么知道我喜欢无糖的？就算是逢场作戏，我的态度是很认真的。夏冬和简言，嗯，夏冬就这样拉着简言的手，这眼里全都是那种感觉。他们俩这也太快了吧，这么明目张胆吗？就在茶水间那儿呢。既然他们这么喜欢秀恩爱，那就让他们尽情的去秀吧。我觉得吧，他们俩刚认识不久，肯定没什么感情基础呀，就图个新鲜呗。我们现在办男女也还来得及。他们俩的这把狗粮啊，明显是撒给我看的。苏总，我忘记到吧？我去看看呀。
除了你的客户，我还有你的渠道。我的渠道只有一个，就是居威，你见过他？啊，那这个就算了吧，这个报酬我给不起。你什么意思？你打算怎么跟他解释？我为什么要跟他解释？这戏是演给苏三看的。我们之间呢，只是交易关系，对吧？嗯。但是情侣之间呢，还是应该互相坦白比较好。我个人觉得，你还是要跟他说实话。那如果你需要的话，我也可以帮你跟他解释。我跟居威只是好朋友。居威已经亲口承认那个口红色号了。哎，算算算算 ，OK。我知道呢，友谊是有很多种的，但是有些呢，嗯，我真的是有点接受不了，我就不予评价。你有什么接受不了的？那是我的事情啊，但是我们之间只是口头合约关系，所以希望你不要假戏真做 ，OK？ 哎，谈话应该由发起人终止。你现在是我的搭档和假情人，请你要熟悉我的规矩。干什么呢？谁送的黄玫瑰这么漂亮？对啊，这个可是您最喜欢的花了。先放办公室吧。但这个是送给简言的。对啊，就是送到办公室啊。嗯，好。来了。什么意思？有味道啊！什么味道啊？一股爱情的酸臭味。出去。得。我没有事情可做呀。不是给你派活了吗？啊？你的邮件没有收到提示音吗？哎呀，不好意思，我调成静音了。一个高素质观众的习惯。出去。等等。有何吩咐？你用口红吗？你觉得呢？我的意思是说，你了解口红吗？你觉得呢？我先走先走，先走回家。什么？你不是下午带他出差吗？他趁着午休的时间回去拿身份证了。不是，你要送简言口红啊？这太小气了吧？你要送就送包包啊？这个我有研究的。鸳鸯双，西定夜，望飞。做戏做的全套，还真是滴水不漏，渣男，挺浪费的，摆着吧，那就。总部会有领导来我们这里视察工作。如果大家手头上没有特别重要的工作，今天回去早点休息，养精蓄锐，以最佳的面貌明天迎接领导。是是是。去哪儿啊？我叫了车了，一起吃饭呀、啊。我下午要出差，得去机场。哦，那去飞机上吃吧。去机场我也可以送你啊。我去木餐厅，顺路嘛。夏冬，你去机场顺路嘛？要不要先送苏总去机场，然后再带我回酒店？啊，不用了，我已经叫了车了。啊，是吗？啊，对。苏总是要去木餐厅。去木餐厅吃午餐？嗯。这么久情调。结香了，我请你吃。好啊。师傅，弄到啥地方了？我等弄三分钟了，快点好吧。嗯、以后安全带呢，你就不用帮我系了。我又不是不能自理。再说了。
太亲密的接触，我也不习惯。咱们最好先把规矩定好，把我外套脱了。什么？真绅士！现在外面这么冷。以后你会坐我的车，碰我的东西，甚至我们之间会有亲密接触。麻烦你不要喷这么浓的香水。做我的搭档和假情人，你得了解我的规矩。你听见我说的了吗？嗯，我说我不要亲密接触，这是我的规矩。你一个没有规矩的人，凭什么制定规矩？只有自律的人才可以自律。我不跟你说了，跟你沟通太费劲了。